चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है सबसे ज्यादा डर जिनको मैथमेटिक्स में ही लगता है हो सकता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले हो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही डल है बहुत ही कमजोर है मैथमेटिक्स में तो आज मैं आपके सामने सेवन ईजी टू इंप्लीमेंट टिप्स लेके आया हूं जिसकी मदद से आप हंड्रेड मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने मैथ्स के पेपर में राइट तो सीधा चलते हैं वीडियो पे सबसे पहला जो मेरा टिप्स है अगर आपको 100 परसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में राइट डोंट हेट मैथ टिप नंबर वन डोंट हेट मैथ जी हां आपने सही सुना अगर आपको मैथमेटिक्स अपनी इंप्रूव करनी है तो जो आपने मैथमेटिक्स को हवा बना रखा है जो आपके अंदर डर है मैथमेटिक्स को लेकर जो नफरत है मैथमेटिक्स को लेकर वो आपको कम करनी पड़ेगी मैं मैथ से प्यार करने को नहीं बोल रहा बस आपको माइंडसेट चेंज करना है मैथ से रिलेटेड आपको मैथ्स को और सब्जेक्ट के तरह ही ट्रीट करना है कोई स्पेशल एम्फेसिस वगैरह नहीं देनी जरूरत से ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देनी है मैथ को राइट उसको हवा बना के रखने की जरूरत नहीं है राइट सिर्फ माइंडसेट या आपको माइंड में ये चीज डालनी है मैथ को लेके कि भाई मैथ एक क्या है प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है जो कि और सब्जेक्ट से थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हो सकता है और सब्जेक्ट आप दो दो घंटे पढ़ते हो मैथ को आपको सिर्फ एक घंटा ज्यादा दैट मीन्स तीन घंटे पढ़ना पड़ेगा दैट सेट मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा और और सब्जेक्ट से सिर्फ मुझे एक घंटा ज्यादा मैथमेटिक्स को देना है सिर्फ ये माइंडसेट रखना है आपको मैथ्स को लेकर आप खुद देखेंगे आने वाले एक से डेढ़ महीने में या उससे कम टाइम में आपकी मैथ्स में सब्जेक्ट बिल्कुल रॉट रॉकेट स्काई बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाएगा राइट तो माइंडसेट चेंज करना है मैथ को लेके राइट आपको नफरत कम करनी है मैथ से और न्यूट्रल सब्जेक्ट मानना है प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और थोड़ा सा और सब्जेक्ट से ज्यादा अटेंशन मुझे इसलिए उसको देना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस मांगता है हो रहा बच्चों क्लियर सेकेंड बी रेगुलर राइट ठीक है थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है थ्योरी जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है आपने आज पढ़ा दो दिन का गैप दे दिया फिर वापस पढ़ लिया सब कुछ ठीक चलता है लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पर आपको रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है राइट कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो हो रहा है बच्चों कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो तो मैथमेटिक्स में आपको रेगुलर दो से तीन घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं अगर आपको 90 अब स्कोर करने हैं मैथमेटिक्स में हो रहा है बच्चों तो यहां पर रेगुलरिटी जरूरी है थ्योरी सब्जेक्ट हो सकता है एक दो दिन का गैप दे सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर इनकेस अगर आपका वीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो आपको रेगुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को निकालना प्रैक्टिस करना जरूरी है आई होप आई मेकिंग सेंस राइट थर्ड पॉइंट राइट डाउन ऑल फॉर्मूलाज इन वन प्लेस बहुत ज्यादा जरूरी है हो सकता है शुरू में बनाने में बहुत ज्यादा जोर आएगा एक अलग से रफ कॉपी लेनी है फेयर कॉपी लेनी है और चैप्टर वाइज जी हाँ चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब उस नोट कॉपी में नोट डाउन करने हैं आई होप आई मेकिंग सेंस हो रहा है बच्चों क्लियर आप एनसीआर जो बुक भी फॉलो कर रहे हैं उसके चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूले हैं अलग से आपको नोट डाउन करने हैं और एग्जामिनेशन से पहले उन्हीं को सिर्फ रिवाइज करना है पूरी बुक को आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने उतना टाइम भी नहीं होता है तो आपको फॉर्मूले रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है हो रहा है बच्चों क्लियर नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर या फिर सैंपल पेपर दो चीजें हैं एक प्रीवियस ईयर है या फिर सैंपल पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर उन बच्चों को सोल्व करने मैथमेटिक्स के स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर पास्ट पेपर सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका टारगेट है 90 अबाउ हो रहा है बच्चों क्लियर तो यहां पर अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ पिछले साल से इस साल तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट है अगर चेंज हुआ है तो सैंपल पेपर निकालिए राइट right? ये दोनों चीजें निकालनी बहुत जरूरी है अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या फिर मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर वीक है राइट right? क्योंकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि भाई पूछा क्या जा रहा है और आपकी बार क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों क्लियर तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर या फिर सैंपल पेपर निकालने हैं 
अगर आपको मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है पूरा बच्चों क्लियर नेक्स्ट है डोंट क्विट सून ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत क्या आती है जब तक क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं सॉल्व हो रहे हैं तो हमें बहुत मजा आता है राइट जैसे ही एक भी क्वेश्चन में हम अटक गए या आंसर नहीं आता तो बहुत ही ज्यादा फर्स्ट्रेशन होती है होती है यस और नो कमेंट करके जरूर बताना राइट जैसे ही फर्स्ट्रेशन होती है हमारा मन करता है चलो एक बार राउंड लगा के आते हैं चलो मोबाइल यूज कर लेते हैं एक घंटे बाद पढ़ेंगे लेकिन ये नहीं करना ये माइंड की ट्रिक है आपको उस जगह से उठाने के लिए या आपके कंसंट्रेशन को वीक करने की लेकिन आपको अपनी कंसंट्रेशन को वीक नहीं करना है लगे रहना है जब तक आंसर नहीं आता है आई होप सो आई मेकिंग सेंस राइट आपको लगे रहना है जब तक आंसर नहीं आता है अगर आपने अच्छे से लग के अगर उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा है पूरे फोकस के साथ तो आंसर आपको आएगा ही आएगा हो रहा बच्चो क्लियर तो मेन चीज है इसमें वो ये है कि आपको क्विट जल्दी नहीं करना है पूरे फोकस के साथ पढ़ना है और जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता जब तक लगे रहना है इनकेस बहुत ज्यादा देर लगने के बाद नहीं आ रहा तो आप उसको सर्कल करके आगे फिर बढ़ सकते हैं लेकिन बिना लड़े बिना लड़े राइट बिना एफर्ट लगाए उस क्वेश्चन को आ, आपको लेफ्ट नहीं करना है राइट चलिए नीट एंड क्लीन ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मान के चलते हैं आपका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया है आप आ, लिखने जा रहे हैं अपना फाइनल एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन नीट एंड क्लीन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप वीक है मैथमेटिक्स में या फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तब भी नीट एंड क्लीन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है जितना हो सके साफ सुथरा लिखिए राइट काटा पीटी जितने एरर्स हैं अवॉइड करिए और स्पेस दे लिखिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा हॉच पॉच जो बच्चे करते हैं वो मैथमेटिक्स में ही करते हैं तो नीट एंड क्लीन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेस देके लिखिए कभी भी आंसर शीट नहीं भरने वाली जी आपकी तो जितनी आंसर शीट है उसके पूरे मजे लीजिए पूरी जितनी कॉपी है आराम से आप उसमें कवर कर सकते हैं जितना भी आपका पूरा पेपर होता है तो आराम से नीट लिखिए क्लीन लिखिए स्पेस दे लिखिए प्रेजेंटेशन मार्जिन खेच के लिखिए जिसकी वजह से आपका जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल शो हो यस चलिए आंसर इन बॉक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी आपका मैथमेटिक्स में आंसर आता है उसको आपको बॉक्स में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट right? जो भी आपका आंसर आता है उसको बॉक्स पे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक स्टेप चेक करे तो वो सीधा आंसर पढ़ के ही आपको पूरे मार्क्स दे सकता है जब उसको आंसर ही नहीं दिखेगा तो उसको हर स्टेप पढ़ना पड़ेगा एक स्टेप में भी गलती हो गई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे राइट right? तो मेक श्योर sure क्या करना है आपको जब भी आंसर निकालो तो उसको बॉक्स में रखना है पूरा बच्चों क्लियर तो ये सिंपल से सेवन टिप्स है रिवाइज कर लेते हैं रिकैप कर लेते हैं पहला है मैथ से नफरत नहीं करनी है और सब्जेक्ट की तरह ही मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा मांगता है मैथ्स में अगर हंड्रेड स्कोर करने हैं तो रेगुलर होना जरूरी है रोज दो से तीन घंटे पढ़िए एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए राइट थर्ड सारे जितने भी बुक के फॉर्मूले हैं एक जगह लिखने हैं हमें और रिवाइज करने हैं नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर हमें सॉर्ट आउट करने हैं सॉल्व करने हैं हमें क्विट जल्दी नहीं करना है जब तक आंसर नहीं निकले लड़ना है क्वेश्चन के साथ राइट नीट एंड क्लीन लिखना है स्पेस देके लिखना है अच्छा प्रेजेंटेशन से लिखना है और जब भी आंसर आता है हमें उसको बॉक्स में रखना जरूरी है राइट आई होप सो ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ज्यादा पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना आएगा थैंक यू सो मच